سلام در این رویدادهای خبری استدیو آزادی من جاوید نیمی و همکارانم با شما خواهیم بود انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شهر بیت المقدس را با عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت بشناسد اگر این تصمیم وای عملی شود سفارت آمریکا از شهر تلبی به بیت المقدس در جریان چهار سال منتقل خواهد شد بیت المقدس از سالها به این سو شهر مورد نظام میان اسرائیل و فلسطین بوده است واکنش ها در برابر تصمیم رئیس جمهور امریکا که قصد دارد بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بر رسمیت بشناسد گستردن. بن علی الدرم صدر ازم ترکیه در جریان سفرش به کوریای جنوبی امروز گفت این تصمیم دونالد ترامپ غیر قابل پذیرش است. گفته می شود که ممکن سفارت امریکا به بیت المقدس منتقل شود یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل بپذیرند. در هر دو حالت چون این تصمیم غیر قانونی است که مشکلات فعلی منطقه را به بنبست خواهد رساند. اسرائیل از این تصمیم استقبال کرده اما عربستان سعودی که متحد امریکاست میگوید به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک اقدام زشت و تحریک آمیز در برابر مسلمانان است. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا میگوید از این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نگرانی دارد. عبدالفتو السیسی رئیس جمهور مصر و حیدر ایبادی صدر ازم ایراق گفتند تصمیم برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل نادرست و بیجاست معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی امروز با معاون وزارت خارجه کوریای شمالی در پیونگ یانگ دیدار کرد جفری فلزمن به دعوت مقام های کوریای شمالی به آن کشور رفت است معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی که یک شهروند امریکا و کارمند پیشین حکومت آن کشور بود در یک سفر غیر معمول با مقام های کوریای شمالی دیدار کرد این سفر چهار روزه جفری فیلتمن به دعوت مقام های کوریای شمالی صورت گرفته و در آغاز آن فیلتمن با پاک میونگ گونگ معاون وزارت خارجه آن کشور دیدار کرد منافع مشترک دو جانبه و نگرانی ها از آزمایش های راکتی و هسته ای کوریای شمالی در صدر آجندای گفتگوها قرار داشت اما جزئیات اندک از این دیدار پخش شده است. تانبات ها در ایالت کالیفرنیای آمریکا آتش سوزی در آن ایالت را گسترش داده است. بیشترین خساره به شهر ونتورا در 100 کیلومتری شمال لس آنجلس وارد شده. آتش سوزی که چند روز پیش در شمال لس آنجلس آغاز شده بود حالا از کنترل بیرون شده وضعیت استروری هم در برخی مناطق اعلان شده است ریچ مکلین مسئول اطلاعات در اداره اطفایه ونتورا در این مورد میگوید در حال حاضر اصلا بالای آتش سوزی کنترل نداریم برای مهار کردن آتش سوزی کار نمی توانیم بناان به نجات ساختمان ها تلاش می کنیم تا حالا حدود 200 کیلومتر مربع در آتش سختند 150 ساختمان ویران شدن و 27 هزار نفر خانه هایشان را ترک کردند در حال حاضر خبر مرگ یک تن و زخم شدن یک کارمند اطفایه تایید شده است واکنش ها در برابر شرکت روسیه در المپیک زمستانی سال 2018 بیشتر شده است. کمیته بین المللی المپیک دیروز روسیه را رو به خاطر از شرکت در رقابت های سال آینده من قرار داد که به گفته این کمیته نگرانی ها تا هنوز در مورد دوپنگ یا استفاده از ادویه انرژیزا توسط ورزشکاران روسی وجود دارد. روسیه میزبان المپیک سه سال پیش زمستانی در شهر سوچی از شرکت در بازی های سال 2018 زمستانی معنی شده است. نگرانی از دوپنگ یا استفاده از ادویه انرژیزا عامل اصلی این تصمیم دانسته شده. روسیه علاوه بر این باید 15 میلیون دلار به خاطر تحقیق در مورد استفاده از چنین ادویه بپردازد. در مسکو پارلمان روسیه این کار کمیته بین المللی المپیک را سیاسی میداند کرملن میگوید در مورد این تصمیم المپیک تحقیق میکند در میان این همه کمیته بین المللی المپیک گفته است ورزشکاران روسی که از دوپنگ یا استفاده از ادویه انرژیزا پاک هستند می توانند به نام بازیکنان المپیک نه به نام تیم روسیه در المپیک زمستانی 2018 شرکت کنند این بازی ها قرار است در ماه فوریه سال آینده در شهر پیونگ چنگ کوریای جنوبی برگزار شود. و یک گروه از فعالان در هند دست به اعتراض زده و خان ممانعت از فیل سواری در آن کشور شدند. 
آنها از حکومت این خواستند تا مجوز فیلسواری برای جهانگردان در آن کشور را ممنوع قرار دهد. فیلسواری جهانگردان خارجی دیگر برای این اعتراض کننده ها قابل پذیرش نیست. آنها حتی صورتهایشان را با نقاب فیل پوشاندند تا پیام بدهند که انسان برتری زیاد نسبت به سایر حیوانات ندارد. این اعتراض کننده ها اعضای نهادی هستند به نام مردم برای برخورد اخلاقی با حیوانات. این نهاد از حقوق حیوانات دفاع می کند. در هند جهانگردان خارجی می توانند در بدل پرداخت پول ناچیز فیل را به کرایه گیرند و به وسیله آن به گردش بپردازند. اعتراض شمار از فعالان در هند با این خبر رسیدیم به پایان تحولات خبری در این مجموعه خبری استدیو آزادی این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام در فیسبوک و توییتر هم ما را دنبال کنید شاد باشید